హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సబ్జెక్ట్ ఇంప్రూవ్ ఛానల్ నేను మీ నరేంద్రన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజైతే డిఎస్సి గురించి ఒక మెయిన్ న్యూస్ అయితే వచ్చింది ఒకటి కాదు చాలా చాట్లు వచ్చింది వివిధ రకాలైనటువంటి న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినటువంటి న్యూస్ అన్నింటినీ మీకైతే ఈరోజు అయితే ఈ వీడియోలు అయితే మీకు అందిస్తాను మనం మెయిన్గా చెప్పుకోవాల్సింది అప్లై చేసిన తర్వాత మన సర్టిఫికేట్స్ డి ఆఫీస్లో వెరిఫికేషన్లో ఇవ్వాలా లేదా కొన్ని కొన్ని జిల్లాల్లో అనేమో ప్రెస్ నోట్స్ ఇచ్చి మీరైతే సర్టిఫికేట్స్ ముందే వెరిఫికేషన్ చేసుకుని ఇచ్చారు కొన్ని చోట్ల ఏమో వెరిఫికేషన్ అవసరం లేదని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది దాని మీద హెడ్ లైన్ ఇచ్చుకుంటూ వెరిఫికేషన్ ఉన్నట్లు లేనట్ట అని చెప్పి ఈరోజు అయితే నివేసి ఇవ్వడం జరిగింది పూర్తయిన డిఎస్సి దరఖాస్తుల స్వీకరణ సర్టిఫికేట్ల పరిశీలనపై అస్పష్టత అభ్యర్థుల్లో ఆందోళన ఆన్లైన్ పరీక్షకు కసరత్తు ఇది అనంతపురం జిల్లా నుంచి వచ్చింది ఉద్యోగ ప్రకటన వచ్చిందన్న ఆనందం కంటే అసలు తమకు ఉద్యోగం వస్తుందా అనే ఆందోళన డిఎస్సి అభ్యర్థులు వ్యక్తమవుతుంది డిఎస్సి ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ అయిన నెల ఒకటో తేదీ నుంచి పదిహేడవ తేదీతో ముగిసింది వీరిలో స్కూల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు డిసెంబర్ ఆరో తేదీ నుంచి పదో తేదీ వరకు లాంగ్వేజ్ పోస్టులకు డిసెంబర్ పదకొడున ఆన్లైన్ పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి డిసెంబర్ పన్నెండున పీఈటీ మ్యూజిక్ క్రాఫ్ట్ డిసెంబర్ ఇరవై ఏడున భాషా పండితులు ఇరవై ఎనిమిదో తేదీ నుంచి జనవరి రెండో తేదీ వరకు ఎస్జిటి పోస్టుకు పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు అనంతరం ఎంపిక చేపడతా నియామ ప్రక్రియను చేపడతారు అయితే డిఎస్సి అభ్యర్థుల సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ సమయంలో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది సాధారణంగా ఉపాధ్యాయ కొలువుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు దరఖాస్తుతో పాటు సర్టిఫికేట్ల నకల ఒక సెట్ను డిఓ కార్యాలయం అందించి ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్లపై వెరిఫై చేసుకోవాలి కానీ ఈ ఏడాది ఈ విషయంపై అటు డిఈఓ కార్యాలయం సిబ్బందికి ఇటు డిఎస్సి అభ్యర్థులకు ఎలాంటి సమాచారం లేదు దీంతో అభ్యర్థులంతా ఏం చేయాలో పాలుపోక ఆందోళన చెందుతున్నారు కరువైన స్పష్టత ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి డిఎస్సీలను పరిశీలిస్తే అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోగానే ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్లను నిర్ణీత గడువులోగా డిఈఓ కార్యాలయానికి తీసుకువచ్చి వెరిఫికేషన్ పూర్తయిన వెంటనే డిఈఓతో ధృవీకరణ పొందేవారు దీంతో వారికి సంబంధించిన తప్పులు ఏమైనా ఉంటే సరిచేసుకోవడంతో పాటు వెరిఫికేషన్ పూర్తయినట్లుగా ధృవీకరించుకునేవారు కానీ ప్రస్తుత డిఎస్సీలో మాత్రం ఈ రకమైన ప్రక్రియ ఉందా లేదా అన్న దానిపై స్పష్టత కొరబడింది అసలే పరీక్ష గడువు తక్కువగా ఉండటం తలకు మించిన సిలబస్ కావడంతో అభ్యర్థులు కోచింగ్ సెంటర్ల చుట్టూ తిరుగుతూ డిఎస్సీలో విజయం సాధించేందుకు తీవ్రంగా సాధన చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో సర్టిఫికేట్ వే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ టెన్షన్ తమకు తలనొప్పిగా మారిందని అభ్యర్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు దీనితో ఈసారి డిఎస్సి పరీక్షను ఆన్లైన్ విధానంలో నిర్వహించడం కూడా అభ్యర్థుల నుంచి ఆందోళన వస్తుంది ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి ఉత్తర్వులు రాలేదని చెప్పి డిఈఓ మేము జనార్దనాచార్యులు అనంతపురం వాళ్ళు చెప్తున్నారు డిఎస్సి అభ్యర్థులకు సంబంధించి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి ఉత్తర్వులు రాలేదని చెప్పి దీనిపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని స్పష్టత వచ్చిన తర్వాత వచ్చే గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం వెరిఫికేషన్ చేపడతాం ఈ విషయంలో అభ్యర్థులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పడం జరిగింది ప్రస్తుతానికి అయితే ఎటువంటి అఫీషియల్ న్యూస్ అయితే రాలేదు కానీ అది ఒక ఫార్మాలిటీగా చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఈ మధ్య కాలంలో ఏమైనా సరే గైడ్ లైన్స్ ఇస్తే మేము ఖచ్చితంగా చేస్తామని చెప్పి డిఈఓస్ అయితే చెప్తున్నారు ఇక నెక్స్ట్ న్యూస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక నెక్స్ట్ న్యూస్కి వెళ్ళిపోతే డిఎస్సిలో ఒక కేటగిరీ సబ్జెక్టులో ఒక పరీక్షకు మాత్రమే అనుమతి ఇది ఆల్రెడీ నిన్న మనం కన్ఫ్యూజన్గా చాలామంది అడగటం అయితే జరిగింది ఫోన్ చేసి ఎందుకంటే ఇక్కడ వేరే డిస్టిక్లో అప్లై చేయటం సొంత లోకల్ డిస్టిక్లో అప్లై చేయటం రెండు డిస్టిక్లో అప్లై చేయవచ్చు ఎస్జిటికి కాకపోతే ఇక్కడ ఒక రోజు రాసి అక్కడ ఒక రోజు రాసి షెడ్యూల్ వచ్చినట్టయితే ఏ విధంగా రాయాలి రెండింటిలో రాస్తే మాకు అవైలబుల్ ఉంటుందా అని చెప్పి చాలామంది అయితే ఇంకా వాళ్ళకి ఫోన్ చేయడం అయితే అడిగి జరిగింది అది నిన్న ఆల్రెడీ మనకు సాక్షి పేపర్లు కూడా పెద్ద న్యూస్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఎందుకంటే తెలంగాణలో కూడా లాస్ట్ టైం అయితే ఛాన్స్ ఇచ్చారు తర్వాత అది వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే బయట అంటే ప్రిఫరెన్స్ ప్రకారం అడిగారు దాన్ని బట్టి మనకు పోస్ట్ అయితే అక్కడ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ఓపెన్లో అయితే ఈ సాక్షి కథనం మీద సంజయ్ రాణి గారు అయితే స్పష్టీకరణ ఒకటి ఇచ్చారు స్థానికేతర కోటాల్లో తమ హక్కును కాలు రాయటమే అనుంటున్న అభ్యర్థులు డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిదికి సంబంధించి అర్హతలు ఉంటే అభ్యర్థులు ఏ కేటగిరీలోనైనా సరే పరీక్షలు రాయొచ్చని పాఠశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్ కె సంజయ్ రాణి గారు తెలిపారు అయితే ఒక అభ్యర్థి ఎన్ని దరఖాస్తులు చేసినా సరే ఒక కేటగిరీలోని ఒక పోస్టులో ఒక మీడియం పోస్టుకు ఒక సెషన్కు మాత్రమే అనుమతి స్పష్టం చేశారు అంటే అభ్యర్థి ఎన్ని దరఖాస్తులను ఫీజు చెల్లించిన ఒక్క పరీక్షకే అనుమతినించారు అభ్యర్థి నియమం ప్రకారం ఏదో ఒక జిల్లాలో మాత్రమే పరీక్ష రాసే అవకాశం ఉంటుందని వెల్లడించారు డిఎస్సి అభ్యర్థులకు సర్కార్ షాక్ అంటే నేను ఆల్రెడీ మనం అయితే మంగళవారం నిన్న చూసాము
టైం అయితే ఇవ్వలేదు అలాగే వాళ్ళకైతే పర్మిషన్ అనేది కూడా లేదు అని చెప్తున్నారు నిరుద్యోగుల ఆవేదన అయితే ఒక అభ్యర్థి ఎన్ని దరఖాస్తులు చేసినా ఒక సబ్జెక్టులో ఒక మీడియం పోస్టుకు ఒక్క సెషన్కు మాత్రమే అనుమతి ఉంటుందని నోటిఫికేషన్లో పేర్కొనలేదని అభ్యర్థులు గుర్తు చేస్తున్నారు అయితే మీరైతే మాకు ఈ నోటిఫికేషన్లు ఏమీ చెప్పలేదని చెప్పి ఇక్కడైతే అభ్యర్థులు అయితే చెప్తున్నారు ఒక్క పరీక్షకు మాత్రమే అనుమతిస్తామని నిర్ణయించినప్పుడు తమ నుంచి రెండు మూడు సార్లు ఫీజులు ఎందుకు కట్టించుకున్నారని దరఖాస్తులు ఎందుకు ఆమోదించారని ప్రశ్నిస్తున్నారు నోటిఫికేషన్లో ముందుగానే ప్రకటించి ఉంటే ఏ జిల్లాలో పరీక్ష రాయాలో నిర్ణయించుకొని ఒకటే ఫీజు చెల్లించి దరఖాస్తు చేసేవారమని అంటున్నారు తమకు స్థానిక కోటా కింద సొంత జిల్లాలో ఎనభై శాతం పోస్టులతో పాటు స్థానికేతర కోటా కింద ఇతర జిల్లాల్లోనూ పోస్టులను పొందే హక్కు ఉందని దాన్ని కాదని ప్రభుత్వం ఎలా చెబుతుందని నిలదీస్తున్నారు రాజ్యాంగంలోని త్రీ సెవెంటీ వన్ డి ప్రకారం స్థానికేతర కోటాలు తాము అర్హులుగా ఉన్నప్పుడు అనుమతించబోమని చెప్పడం తమ హక్కును కాలరాయటమేనని పేర్కొన్నారు ఈ విధంగా అయితే ఉంది అయితే మనకి ఎస్జిటి పోస్టులకు అంటే ఒకరిని లేదా బీఈడి పోస్టులకు ఒక జిల్లాలో అంటే లోకల్ డిస్టిక్లో అప్లై చేసి అలాగే నాన్ లోకల్ డిస్టిక్లో అప్లై చేసి అయితే ఉండవచ్చు కాకపోతే రెండింటిలో అట్ ఎ టైం ఒక దాంట్లో మాత్రమే ఎగ్జామ్ రాయడానికి అయితే అవకాశం ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఎస్జిటి లోకల్ అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు లేదా వేరే డిస్టిక్లో అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు రెండు జిల్లాల్లో ఒకరికేమో పదహారో తారీఖు వచ్చింది పోస్ట్ రాయమని రెండో వాళ్ళ పది రెండో పోస్ట్ లా నాన్ లోకల్ పోస్ట్లో పదిహేడు రాయమని చెప్పి వచ్చింది అనుకోండి సో రెండిట్లో రాయడానికి అయితే టైం మిగిలింది మనకి కానీ ఈ విధంగా అయితే అవకాశం లేదని చెప్పి కరాఖండికి చెప్పడం అయితే జరిగింది ఇక నెక్స్ట్ వీక్స్ వెళ్ళిపోదాం ఇక నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే తరగని సిలబస్ చాలా సమయం ఇది డిఎస్సి పరిస్థితుల దుస్థితి ఎస్జిటీలకు దరఖాస్తుల విలువ పరీక్షల తేదీల పొడిగింపునకు వినతులు ఇవైతే మనకి వేరే పేపర్లో అయితే వచ్చింది ఇక్కడ వచ్చేసరికి సిలబస్ ఎక్కువగా ఉంది సమయం తక్కువగా ఉందని చెప్పి డిఎస్సి అభ్యర్థులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారని చెప్పి న్యూస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిది పరీక్షల ఫీజు దరఖాస్తుల ప్రక్రియ నెల పద్దెనిమిదితో ముగిసింది ఇరవై రెండు నుంచి అనగా రేపటి నుంచి మనకైతే పరీక్ష కేంద్రాలని ఎంపిక చేసుకోవచ్చు డిసెంబర్ ఒకటో తేదీ నుంచి హాల్ టికెట్స్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అయితే మనకి విద్యాశాఖాధికారులు మన షెడ్యూల్ అయితే ఇచ్చేసారు నిన్న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డిఎస్సి పోస్టుల సంఖ్య పెంచాలని పరీక్షల గడువును పొడిగించాలి అని అభ్యర్థులు కోరుతున్నారు తమ అభ్యర్థులను పట్టించుకోకుండా పరీక్షలకు ప్రభుత్వం సిలబ సిద్ధమవడంపై అభ్యర్థులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మునుపన్నుడు లేని విధంగా అరాకొర పోస్టులతో పరీక్షలు నిర్వహించడం ఏంటని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య ధోరణి వల్ల తామంతా నష్టపోయామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇకపోతే ఆన్లైన్ పరీక్షలపై అభ్యంతరాలను బొచ్చడిచ్చారు ఎస్జిటీలకు ఎంతమంది వచ్చారు మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మూడు లక్షల నలభై ఐదు వేల నూట పదిహేను దరఖాస్తులు వచ్చింది మీరైతే అందరైతే రేపటి నుంచి అయితే పరీక్ష కేంద్రాలను అయితే ఎంపిక చేసుకోవచ్చు డిఎస్సి పరీక్ష కేంద్రాలకి నెల ఇరవై రెండో తేదీ నుంచి ఎంపిక చేసుకోవాలని డిఎస్సి కనీస సుబ్బారెడ్డి గారు వెల్లడించారు కేటగిరీలు పరీక్షల తేదీల వారీగా అభ్యర్థుల ఆప్షన్లు ఎంచుకోవాలి స్కూల్ అసిస్టెంటు ఎస్ఏ అలాగే నాన్ లాంగ్వేజెస్ లాంగ్వేజెస్ పోస్టులకు పీజీటీ రాసే పరీక్షలు ఈ నెల ఇరవై రెండు ఆప్షన్లు ఇచ్చుకోవాలని చెప్పి టీజీటీ టీచర్లు ప్రిన్సిపల్స్ టీ లాంగ్వేజీ పండిట్లు పీఈటీ మ్యూజిక్ క్రాఫ్ట్ మిగతా వాళ్ళందరూ ఇరవై నాలుగున ఎడ్జిట్లకు డిసెంబర్ మూడున ఆప్షన్లు ఎంచుకోవాలని చెప్పి న్యూస్ అయితే ఇచ్చారు ఇకపోతే హాల్ టికెట్ల విషయానికి వచ్చేసరికి అందరికీ ఒకే రోజు రావు ఇదైతే డిఫరెంట్గా ఉంది స్కూల్ అసిస్టెంట్ నాన్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి అంటే మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ ఇలా డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ రాసే వాళ్ళకి మాత్రం డిసెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి డౌన్లోడ్ అవుతాయి స్కూల్ అసిస్టెంట్ లాంగ్వేజ్ అంటే అభ్యర్థులకు తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ ఈ విధంగా రాసే వాళ్ళకి వచ్చేసరికి మూడో తేదీ నుంచి వచ్చింది పీజీటీలకు ఐదున టీజీటీలకు తొమ్మిది మిగతా వాళ్ళందరికీ వచ్చేసరికి తొమ్మిదో తేదీన ఎడ్జిటీలకు మాత్రం పదిహేడో తేదీన హాల్ టికెట్లు అయితే డౌన్లోడింగ్కు షెడ్యూల్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఇది ఒక న్యూస్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది ఒకసారి గమనించాలి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు అయితే న్యూస్ డిఎస్సి మీద ఫుల్ న్యూస్ అలాగే మన ఛానల్ వచ్చేసరికి సైకాలజీ టెస్ట్లు మ్యాథ్స్ అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ మీద అలాగే మీకు సంబంధించినటువంటి న్యూస్ ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్గా అందిస్తుంటాం మీరు కనుక ఇలాంటి న్యూస్ రెగ్యులర్గా పొందాలనుకుంటే మా ఛానల్ కింద రెడ్ సార్ రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా బటన్ దాన్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దాని పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ కూడా నొక్కండి ఎందుకంటే నేను అప్లోడ్ చేసిన ప్రతిసారి మీరు మిస్ కాకుండా వెంటనే మీకు అయితే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మా వీడియోస్ మీకు అయితే రావడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది 